हेलो भिवार्स ओलकाम टू बांगला हेल्प टेक बांगला हेल्प टेक आपके स्वागतम आज के शुरू करते जाए फटोशप टीटोरियल पार्ट फाइव पांच नम्बर पर्व आपके स्वागतम आपनी जो चैनल नतून भिजिटर होवश्य चैनल के सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर पास बेल आईकन क्लिक कर इनाबल कर देवें जैसे हमारे परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन आनी पे जा चलू आज के टीटोरियल शुरू करा जा वेलकाम बैक बांगला हेल्प टेक इंटर पर फिर आसलम तो चलो सरसिखान सफ्टवेयर टू ओपन करी ओपन करारे आज के इरेजर टुल ग्रेडन टुल ब्लार टुल तीन टुल शिखब तो चलो शुरूते नतून पेज क्रिएट कर फाइल अपने जाब फाइल अपने जातुन पेज क्रिएट करब तो एक पेज क्रिएट कर निल तो एखान देखें एखे आज इरेजार टुल तो इरेजार टुलटार क्षेत्र बोझार जो चलो एखान एक फटो ओपेन करी सरसि तो धरून एखान फटो टाइम ओपेन कर प्लस एखान फटो टाइम ओपेन करो दुईटे फटो एक साथ ओपेन कर लम तो ओपेन करारे तो धरून ये फटोटा के पर नेक्स्ट जो फटोट आई फटोटार ऊपर नहीं जाब तो आर एखान मुफ टुलट सिलेक्ट करब सिलेक्ट करार सरसि एखान देखें जो फटोटा के ड्राफ कर नीते चाहिए क्योंकि नीते पर कारण हलोद लेयार एखान लक कर जो अपनी ख्याल करें ये पास देखें लेयार लेयार नहीं नम्बर भिडियोते पार्ट टू तेजे कथा तो लेयार तो लेयारे पास देखते हैं एक छोटो तलार चिन्ह लक चिन्ह आई लके एक क्लिक कर दें क्लिक करारक एक अपशन आसें तो एखान के ओके क्लिक करें ओके क्लिक कर लेकिन एब देखते अपनी फ्रिली क्योंकि इमेज टे मुमेंट करते हैं तो एखान इमेज टे सर धरे ड्राग कर इमेज टेपर एने ड़े देव ठीक है तो सर देखा इमेज टाइम केटे दीची इमेज टाइम दरकार नहीं तो इमेज टाइम बैकग्राउंड आकग्राउंड इच्छा कर लेकर मुझे दीते इरेजार टुल दिए तो एखान इरेजार टुल सिलेक्ट करब तर एखान इरेजार टुल सजा एक बड़ो कर देव सजा एक बड़ो करारे एखान देखें सरसिटी एखान मुझे दी सरसिटी एखान मुछते पर मुछले क्या देखते हैं जो बैकग्राउंड चले जा ठीक है यह बैकग्राउंड मुझे शुद्म फटो ट रखते पर तो ये हलो नर्माली इरेजार टुल नर्माली सब बुझते पे तो इरेजार टुल देखिए जो एक बैकग्राउंड क्लिन कर मुझते पर देखते हमारे सम्पूर्ण बैकग्राउंड सुंदर भाव क्लिन हो गए तो टुलटा एखे आकग्राउंड इरेजार टुल तो बैकग्राउंड इरेजार टुलर सहाज्यक्रा जो एक छवि के ट्रांसपारेंट करतेब तो ट्रांसपारेंट बोलते जो एक फटोर बैकग्राउंड किच्छू थकबे ना शुद्ध ट्रांसपारेंट थ मैं खाली थको तो से करग्राउंड इरेजार टुल सिलेक्ट करब करारेजर पर माउस दिए कड़ी देखते हैं लेयार लक कर आज करा जो द्वित इमेज नीचे जो बैकग्राउंड इमेज से इमेज क्लिक करलक कर दिल लक करारे एबार जो बैकग्राउंड इरेजार टुल देखें जो टन दी तरह देखते हैं जो इमेज सम्पूर्ण ट्रांसपैरेंट हो जाए इमेजर बैकग्राउंड सम्पूर्ण चले जा एक कथा पीएनजी मुडर जो फटो गा सरकम एक हो जा तो ये हलो बैकग्राउंड इरेजार टुल तो देखें एखे मैजिक टुल मैजिक इरेजार टुल तो मैजिक इरेजार टुल जो कलर के एक क्लिक सहाज्य रिमूव करतेब तो एखान नतून कर आरोप फटो ओपेन करब तो आर चले जाने आसार पर एक फटो ओपेन कर ओपेने फटोर जो बैकग्राउंड जो ऊपर हलुद कलर येलो कलर देखते तो येलो कलर जो मुछते चाहिए रिमूव करते चाहिए जस्ट एखान मैजिक इरेजार टुल सिलेक्ट करब करारे जस्ट कलर टाइम क्लिक कर देव क्लिक कर देखते हैं कलर का सम्पूर्ण एखान मुझे गे तो इरेजार मैजिक इरेजारे क्षेत्र हलो अपनी जो कलर पर सिलेक्ट करब ठीक से कलर जेखने जेखने थको से कलर से रिमूव हो जाए एटलिस्ट सेम कलर जेखने पा से रिमूव कर देवे तो ये हलो मैजिक इरेजार टुल तो आखने ग्रेडियन टुल तो ग्रेडियन टुल क्ज बोझार जो इटा केटे दीची केटे दे पेज टाइम क्रिएट कर शुरूते तो से पेजे चले तो ग्रेडियन टुल बुझ तो ग्रेडियन टुल पेज के माल्टी कलर सजाते माल्टिपल कलर डिजाइन करते अनेक जो कलर आज लाल नील हलुद सबुज अनेकगुल कलर दिए डिजाइन करतेब तो एखान देखें ग्रेडियन टुल सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करार देखें ये ऊपर एक अपशन देखते हैं तो माउस दिए टन दिए पेज टाइम 
সবুজ এবং লাল হয়ে গেল তো এখান থেকে যদি আপনি আরো কিছু কালার পেয়ে যাবেন যদি আমরা এখান থেকে টান দিয়ে ধরি তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এটা হলো গ্রেডিয়েন্ট কালারের কাজ তো ইচ্ছা করলে আপনি এই কালার গুলো আপনার ইচ্ছা মতো বা আপনার পছন্দ মতো নিতে পারবেন নিজের ইচ্ছা মতো সেক্ষেত্রে এখানে একটা ক্লিক করে দেন ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার কালারের একটা মেনু চলে এসেছে তো এখান থেকে যদি আপনি চান ইচ্ছা করলে আপনার পছন্দ মতো কালার এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন ধরেন আমি এখানে একটু চেঞ্জ করছি কালার গুলা তো এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কালার গুলো আছে সেগুলো আপনি এখান থেকে নেন সিলেক্ট করে দেন তাহলেই হবে কোনো সমস্যা নেই আপনারা ইচ্ছা মতো কালার বানাতে পারবেন তো এখানে কালার আমি একটা নিলাম নেওয়ার পর যদি আমি এখানে সেভ করে দিলাম তারপর এখানে ওকে যদি টান দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু আগে যে কালার গুলো সিলেক্ট করেছি ঠিক সেই কালারে কিন্তু এখন গ্রেডিয়েন্টটা হচ্ছে তো এটা হলো গ্রেডিয়েন্ট টুলের কাজ তো তারপরে আমাদের আছে এখানে পেন বাকেট টুল তো পেন বাকেট টুলের কাজটা বোঝার জন্য দেন আমরা নতুন করে আবার আরেকটা পেজ এখানে ক্রিয়েট করব তো আবার এখানে ফাইলে চলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউ নিউতে আসার পর এখান থেকে আবার ওকে তে ক্লিক করছে এখানে সাইজ আপনাদের যেটা প্রয়োজন সেটা এখান থেকে আপনারা সাইজ নিয়ে নেবেন নেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে আবার নতুন একটা পেজ ক্রিয়েট করলাম তো তারপরে এইখানে দেখেন আমাদের পেন বাকেট টুল আছে তো পেন বাকেট টুলের সাহায্যে আমরা এই যে পেজটা আছে এই পেজটাকে পুরো এক কালারে পরিণত করতে পারবো ধরুন আমাদের এইখানে যদি আমরা একটা ক্লিক করি ক্লিক করে ধরুন এখান থেকে আমরা রেড কালার সিলেক্ট করলাম বা এখানে ব্লু কালার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর ওকে দিলাম তারপর দেখতে এখানে ব্লু কালারটা চলে এসেছে এবার যদি আমরা আমাদের এই পেজের উপর ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ পেজটা ব্লু কালার হয়ে যাবে তো ধরুন একটা ক্লিক করে দেখি তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই পেজটা কিন্তু সম্পূর্ণ এক ক্লিকে ব্লু কালার হয়ে গেছে তো এটা হলো পেন বাকেট টুলের কাজ তো তাছাড়া আপনি এখান থেকে রেক্টাঙ্গেল টুলটা সিলেক্ট করতে পারেন তো রেক্টাঙ্গেল টুলটা এভাবে সিলেক্ট করে ধরে এই রেক্টাঙ্গেল টুলের মাঝখানে যদি আপনি পেন বাকেট টুল দিয়ে একটা ক্লিক করে দেন তাহলে দেখবেন সেই কালারটা এখানে চলে আসবে তো ধরুন আমরা এখান থেকে আরেকটা কালার এখানে সিলেক্ট করি তো যদি আমরা এখানে নতুন আরেকটা এই কালারটা নেই সবুজ কালার নেওয়ার পরে এবার যদি আমরা এখান থেকে আবার দেন পেন বাকেট টুলটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর যদি আবার এখানে আমরা এই সিলেক্ট করার অবস্থায় যে যে অংশটা আমরা সিলেক্ট করেছি তার মাঝখানে যদি একটা ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই কালারটা এখানে চলে এসেছে তো এটা হলো নর্মালি পেন বাকেট টুলের কাজ আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো তারপরে আমাদের এখানে আছে থ্রি ডি মেটেরিয়ালস ড্রপ তো এটা সাধারণত আমাদের এখন কাজ করবে না এটা আসলে অন্য অন্য ফটোশপে থাকে না এটা নর্মালি আপডেট যে ফটোশপ গুলা সেখানে থাকে আর আমরা যখন থ্রি ডি ফটো নিয়ে কাজ করবো তখন এইগুলো কাজে লাগবে নর্মালি এটা আমাদের খুব কম কাজে লাগলেই বলে চলে তো আমরা নর্মালি এখান থেকে গ্রেডেন টুল এবং পেন বাকেট টুল এই দুটো টুলই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে তো এটা আমাদের অ্যাটলিস্ট কাজে লাগবে না প্লাস আমরা যদি এখন এখানে ব্যবহার করতে চাই সেটাও ব্যবহার করতে পারবো না তো চলুন আমরা এখানে যদি সিলেক্ট করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের কুড নট লোড ডিফেক্ট তার মানে এটাতে আমরা সাধারণত কাজ করতে পারবো না এটা যে আছে থাকো এটা এভাবে থাকো এটা আমাদের তেমন কাজেও লাগবে না তো তারপরে আমাদের যেটা আছে এরপরে আমাদের আছে ব্লাড টুল তো ব্লাড টুলটা বোঝার জন্য অবশ্যই আমাদের একটা এখান থেকে ফটো ওপেন করতে হবে তো চলুন আমরা এখান থেকে একটা ফটো ওপেন করছি তো ফটো ওপেন করে তো এই ফটোটা অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লার করাই আছে তো সেজন্য হয়তো বা আপনারা অতটা বুঝতে পারবেন না তো চলুন আমরা অন্য আরেকটা ফটো ওপেন করি তো ধরুন এখান থেকে আমরা একটা সিম্পল একটা নেই তো এই ফটোটা আমরা ওপেন করছি তো এই ফটোটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা ব্লার করে দিব ঠিক আছে তো এই যে ব্লাড এখানে যে ব্লাড টুলটা আছে তো ব্লাড টুল নর্মালি আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আপনি ব্লাড টুলের সাইজটা ছোট বড় করে নিতে পারেন তারপর এখান থেকে হার্ডনেস আছে যে আপনি কতটুক ব্লার করতে চান একবারে ডিপ ব্লার না হালকা ব্লার হবে তো সেটা এখান থেকে হার্ডনেসটা আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন যে কতটুক ব্লার করতে চান ধরুন আমি এখান থেকে একশো পার্সেন্ট দিচ্ছি ধরার পর যদি আমি এবার এখানে যদি ব্লার করি বা এখন যদি আমি এখানে মাউসটা যদি টেনি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে ব্লার হচ্ছে আমি এই বেবির ছবিটার উপরে দেখেন আমি মাউস পয়েন্ট দেই করছি কারণ যদি সাদা পিসের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি কালারটা করতে চাই তাহলে এটা বুঝতে পারবেন না এটা অ্যাটলিস্ট একটা কালারফুল ইমেজ হলে আপনি আরো প্রপারলি সুন্দরভাবে বুঝতে পারছেন ধরুন আমি এই ইমেজটার উপর যদি আমি এখানে রাখি দেখতে পাচ্ছেন এই ইমেজটা কিন্তু সম্পূর্ণ যে উপরটা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ব্লার হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু আপনার ইচ্ছা করলে এটাতে ব্লার করতে পারবেন এটা হলো এই ব্লার টুলের কাজ তো আপনি যদি হালকা ব্লার করতে চান তাহলে জাস্ট এখান থেকে আপনি এই হার্ডনেসটা একটু কমিয়ে দেবেন কমিয়ে দিলে তারপর দেখতে পাবেন যে এইখানে হালকা হালকা ব্লার হবে তো এটা হলো নর্মালি ব্লাড টুলের কাজ তো তারপরে আমাদের আছে স্ন্যাপ টুল তো এই স্ন্যাপ টুলের কাজের জন্য আমরা নতুন আরেকটা ইমেজ এখান থেকে ওপেন করব।
তো এই কালার এই স্ন্যাপ টুলটাতে সাহায্য আসলে আপনারা ঠিক এইভাবে করতে পারবেন যে কোনো একটা ইমেজ কি আপনারা এমন ভাবে স্টাইল করতে পারবেন দেখলে মনে হবে যে অনেক পুরাতন একটি ইমেজ তো এইটা হলো ঠিক স্ন্যাপ টুলের কাজ তারপরে আমাদের যেটা আছে সেটা হলো স্মুথ জি টুল তো স্মুথ জি টুলের সাহায্যে আপনি যে কোনো একটা ইমেজ কে ব্যাঙ্গ আকৃতি করতে পারবেন তো ধরুন যে কোনো একটা অংশকে টেনে টুনে বড় করে দিতে পারবেন তো ধরুন আমাদের এই ইমেজটাকে যদি আমরা স্মার্ট জি টুল দিয়ে যদি আমরা কাজ করে দেখি কি হয় তো দেখেন এখান থেকে কিন্তু আমরা যে কোনো ইমেজটাকে যে কোনো ভাবে আমরা কিন্তু টেনে দিতে পারছি ঠিক আছে তো এভাবে কিন্তু আমরা আপনারা এইটার সাহায্যে যে কোনো একটা ইমেজ কে টেনে আপনার ইমেজের সাইজটাকে বড় করতে পারবেন বা একটু ব্যাঙ্গ আকৃতি করে নিতে পারবেন ইচ্ছা করলে আপনারা এখান থেকে এই টুলের সাইজটা একটু বড় করতে পারেন এবং এটা হার্ডনেসটা যদি বাড়িয়ে দেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আরো বেশি হয়ে যাবে তো এইভাবে আপনারা যে কোনো একটা ইমেজ কে এভাবে ব্যাঙ্গ আকৃতি করে নিতে পারবেন এই টুলের সাহায্যে তো আজকে আমার মোটামুটি এই তিনটা টুলের ব্যবহার শিখলাম এই তিনটা টুলের ব্যবহার শেখার ক্ষেত্রে যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন আর অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা কেমন হলো সেটা অবশ্যই আমাদেরকে জানাতে ভুলবেন না আর ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আর পরবর্তী টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে ইনাবেল করে দেবেন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনার মিস না হয় তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই বলে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ